వీడియోలో మీరు చూడబోయే అంశం ఎలా చదివితే బాగా గుర్తుంటుంది ఎగ్జామినేషన్ లో మంచి ర్యాంక్ సాధించడానికి ఏ విధంగా చదవాలి వాటికి సంబంధించిన కొన్ని టిప్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంది ర్యాంకర్స్ ఫాలో అయ్యే టిప్స్ ఈ వీడియోలో మీకు అందించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాము వీడియోని కంప్లీట్ గా చూడండి ప్రతి ఇంటిలో ఎవరో ఒకరు విద్యార్థులు ఉంటారు కాబట్టి కనీసం వారికి తెలియజేయడానికి కూడా మీకు ఈ జ్ఞానం పనికి రావచ్చు సో వీడియోను ప్రారంభిద్దాం ముందుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కింద ఇవ్వబడిన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి దీని ద్వారా మీకు విద్యా ఉద్యోగాలు నాలెడ్జ్ కు సంబంధించిన మంచి విషయాలు ఫ్యూచర్ లో వీడియోలు ఫ్రీగా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ నా పేరు షమ్స్ ఇవి నా క్వాలిఫికేషన్స్ వీడియోకి స్వాగతం వీడియోలో మొదటి టిప్ వాక్ బిఫోర్ అండ్ ఎగ్జామ్ పరీక్షకు ముందు నడక లేదా పరీక్షకు ముందు అండ్ ఎక్సైజ్ ఏ విధమైనా సరే పరీక్ష కన్నా ముందు ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఎగ్జామినేషన్ కన్నా ముందు లేదా చదవడానికి కన్నా ముందు ఈ రెండింటి కన్నా ముందు ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ గానీ లేదా చిన్న నడక సాగించడం ఇక్కడ ఇవ్వబడినట్లు వ్యాయామం మీ యొక్క జ్ఞాపక శక్తిని మెదడు శక్తిని పెంచుతుందని నిరూపించబడింది కొన్ని రకాల పరిశోధనల ద్వారా ఈ విషయం నిరూప నిరూపణ జరిగింది సో ఇలినాయిస్ యూనివర్సిటీకి చెందిన డాక్టర్ చక్ హిల్మాస్ నిర్వహించిన పరిశోధనలు ఒక పరీక్షకు ముందు ఇరవై నిమిషాల వ్యాయామం పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని నిరూపించబడింది ఇలినాయిస్ యూనివర్సిటీకి చెందిన డాక్టర్ చక్ హిల్మాస్ ఒక నలభై మంది గ్రూప్ ని తీసుకొని వాటిలో ఇరవై మందిని డైరెక్ట్ గా చదివించడము నిద్ర తర్వాత డైరెక్ట్ గా వాటిని చదివించడము ఇంకో ఇరవై మందిని ఎగ్జామినేషన్ కన్నా ముందు లేదా వారు చదవడానికి కన్నా ముందు నడక సాగించడం లేదా ఎక్సర్సైజ్ చేయించడం ద్వారా వారి ఇద్దరి యొక్క ఎంఆర్ఐ ని పరీక్షిస్తే ఇక్కడ వీడియోలో మీకు కనిపిస్తుంది డైరెక్ట్ గా చదివిన వారి యొక్క బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ చేసిన దాని తర్వాత చదివిన వారు లేదా నడక సాగించి ఆ తర్వాత చదివిన వారికి బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది దీనివల్ల యాక్టివ్ అవుతుంది బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది దీనివల్ల మెమరీ శక్తి పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అని ఆయన నిరూపించడం జరిగింది సైంటిఫిక్ గా నెక్స్ట్ టిప్ స్పీక్ అవుట్ లౌడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింప్లీ రీడింగ్ సైలెంట్ గా చదవడానికి అన్న బదులు బిగ్గర గా చదవడము ఇది మీకు కొంచెం పిచ్చిగా అనిపించినప్పటికీ దీన్ని ప్రయత్నించండి చాలా మంది ఈ పద్ధతిని కూడా ఫాలో అవుతుంటారు మీరు బిగ్గరగా చెప్పినప్పుడు మీరు ఎంత ఎక్కువగా గుర్తుంచుకోగలరు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఈ విధంగా మనం ఎల్కేజీ యూకేజీ స్టూడెంట్స్ ను ఒకవేళ చూసినట్లయితే వాటి యొక్క రైమ్స్ విన్నట్లయితే వారి యొక్క రైమ్స్ వారు గట్టిగా చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి లైఫ్ లాంగ్ ఆ రైమ్స్ ను మర్చిపోవడం జరగదు అదే ఆ తర్వాత ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీలో వచ్చే వరకు వారి యొక్క రైమ్స్ జ్ఞాపకం ఉండడం చాలా కష్టం ఈ విధంగా ఒక్కసారి ప్రయత్నం చేయండి సైలెంట్ గా చదవడానికి అన్న బదులు కొద్దిగా గట్టిగా చదవడము హెచ్చరిక చిన్న హెచ్చరిక లేదా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే లైబ్రరీలో ఉన్నప్పుడు దీన్ని మాత్రం ప్రయత్నించవద్దు మీ యొక్క క్లాస్ రూమ్ లో కూడా దీన్ని ప్రయత్నించవద్దు నెక్స్ట్ టిప్ ఫుడ్ ఫర్ మెమరీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చదువు ఎంత ఇంపార్టెంటో జ్ఞాపక శక్తి కొరకు ఆహారం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మీ మెమరీని నిరూపించడానికి మీ మెమరీ యొక్క శక్తిని పెంచడానికి చేపలు ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా ఆలివ్ నూనె తృణధాన్యాలు అక్రోట్ అంటాం వీటిని వాల్నట్స్ అంటాము ఇటువంటి వాటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం నెక్స్ట్ బ్లూ ఇతర ఆహారాలు కూడా ఉన్నాయి మీ మెదడుకు అద్భుతమైన మధ్యధర ఆహారం తెలుగులో మనకు ట్రాన్స్లేషన్ మెడిటేరియన్ డైట్ అంటాం వీటిని ఇటువంటి పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల మెమరీ ఇంప్రూవ్ కావడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది ఈవెన్ మనకు ఆయుర్వేదంలో కూడా తెలియజేసినట్లు ఇటువంటి ఆహారాలు మెమరీ పవర్ ను పెంచుతాయని నిరూపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ రివార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ ఏ ట్రీట్ ఇది కూడా చాలా చిన్న టిప్ చాలా చిన్న టిప్ అయినా సరే ఒక మంచి ట్రిక్ రివార్డ్ సిస్టమ్ ను ఏకీకృతం చేయడము అంటే ఒక పారాగ్రాఫ్ ను మనం చదువుకోవడం లేదా ఒక పేజీ ప్రతి పేజీకి ఒక చిన్న చాక్లెట్ ను మనము పక్కన పెట్టుకోవడం ఆ చాక్లెట్ ను ఆ పేజీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ పేజీలో ఉండే విషయాన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత వాటిని తినడం అంటే మనకు మనమే బహుమతిని తీసుకోవడం ఈ విధంగా కొన్ని పేజీల టార్గెట్ పెట్టుకోవడం లేదా కొన్ని టాపిక్స్ లో టార్గెట్ పెట్టడం ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక చాక్లెట్ తినడము ఈ విధంగా మనం అక్కడ ఉండే చాప్ చాక్లెట్లు అన్నిటిని అయిపోయేట్లా అయిపోయేటట్లు చేయడం ఇటువంటి విధానం కూడా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు ఏ సిస్టమ్ అయినా సరే ఫాలో కావచ్చు మీకు మీరే ఒక చిన్న బహుమతిని గిఫ్ట్ ను ఇవ్వడం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ క్రియేట్ మెంటల్ అసోసియేషన్ దీన్నే మనము మైండ్ మ్యాప్స్ అంటాం ఈ మధ్య కాలంలో 
చాలా దేశాల్లో ఈ సిస్టమ్ ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ప్రైమరీ స్థాయి ఎడ్యుకేషన్ నుంచి హయ్యర్ స్థాయి వరకు ఈ పద్ధతి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో స్కూళ్ళల్లో కూడా మైండ్ మ్యాప్ పద్ధతి చాలా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మీ యొక్క ఆలోచనలను కనెక్ట్ చేయడానికి మైండ్ మ్యాప్ ఒక సులభమైన మార్గం విభిన్న కనెక్షన్ల దృష్ట్యా అవలోకనని సృష్టిస్తుంది అంటే ఒక గ్రాఫికల్ మెమరీని సృష్టించడం జరుగుతుంది చదివింది తెలుసుకోవడానికి మైండ్ మ్యాప్ చాలా ఉపయోగపడతాయి దీనివల్ల చాలా ప్రయోజనాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ఎగ్జ పిక్చర్లో చూసినట్లయితే మైండ్ మ్యాప్ను క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎలా ఒక విషయాన్ని మనము సెంట్రల్గా ఆలోచించి దాని ద్వారా కొన్ని బ్రాంచెస్ ఏర్పాటు చేయడం అదే విషయానికి సంబంధించిన ఇతర అంశాలను వాటితో జోడించడము దాని ద్వారా ఒక మ్యాప్ను క్రియేట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రీ చెట్టును మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ చెట్టు ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనాలు మెడిసిన్స్ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ ఫుడ్ కానీ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ ఇటువంటి విషయాలను మైండ్ మ్యాప్ను జోడించడం ఒక మైండ్ మ్యాప్ను క్రియేట్ చేసుకోవడం దీనివల్ల ఒక ట్రీ మనం ఆలోచన చేస్తే దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మనకు ఈజీగా గుర్తుంచడ గుర్తుంచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ డ్రా డయాగ్రామ్స్ రేఖా చిత్రాలను గీస గీయడం ఒక రఫ్ పేపర్ చదివేటప్పుడు రఫ్ పేపర్ పక్కలో ఉంచుకొని లేదా ఒక పేపర్ లేదా పెన్సిల్ను పక్కలో ఉంచుకోవడం దాని ద్వారా మనం రేఖా చిత్రాలను గీయడం ఇది కూడా సైన్స్కి సంబంధించిన విషయాలు మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ ఇటువంటి విషయాలు చదివే వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఒక రేఖా చిత్రాన్ని మనం గీయడం రఫ్గా ఒక మ్యాప్ను తయారు చేసుకోవడం దీని ద్వారా మనం ఆ గీసిన రేఖా చిత్రం మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి గ్రాఫికల్ మెమరీ చాలా ఈజీ సో ఈ విధంగా మనం ట్రై చేస్తే ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో దాన్ని తొందరగా రీకాల్ చేసుకోవచ్చు జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇవ్వబడినట్టు చూడండి మీరు టెక్నికల్ విషయాలు కానీ సైంటిఫిక్ విషయాలు ఏవైనా సరే ఒక రఫ్గా మ్యాప్ను తయారు చేసుకోవడం ఆ మ్యాప్ ద్వారా మనము మంచి విషయాలను గుర్తు చేసుకోవడం నెక్స్ట్ వన్ లిజన్ టు ద కరెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇది కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది వింటూ ఉంటారు మీ యొక్క మానక మానసిక స్థితి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా సంగీతాన్ని వినడం నార్మల్గా ఉండే సాంగ్స్ కాదు ఇక్కడ మనము మాట్లాడుకోవాల్సింది సంగీతము ఓన్లీ సితార్ కానీ ఇతర మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే పాటలు లేకుండా ఓన్లీ మ్యూజిక్ మాత్రమే ఉండడము అది కూడా మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే మ్యూజిక్ శాడ్ మ్యూజిక్ కాదు మరి డీజే టైప్ మ్యూజిక్ కాదు రాక్ మ్యూజిక్ కూడా కాదు సో నార్మల్గా ఉండే సాంగ్స్ కాకుండా ఇతరత్ర మ్యూజిక్ను వినడం మనసుకు ఆహ్లాదం కలిగేటట్లు కంటిన్యూగా వినకుండా అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఇటువంటిది వింటూ కూడా చదవచ్చు ఎందుకంటే దాంట్లో లిరిక్స్ అనేవి మనకు ఉండవు డిస్టర్బ్ కూడా చేయవు ఇది కూడా మనము ఒకసారి ప్రయత్నం చేయవచ్చు నెక్స్ట్ టిప్ ఇస్ మేక్ యువర్ స్టడీ స్పేస్ పోర్టబుల్ ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయము పడుకొని చదవడము మరి నిలబడి చదవడము ఏ విధంగా అయినా సరే ఎక్కడైనా సరే కూర్చొని చదవడం వల్ల కూడా కొద్దిగా జ్ఞాపక శక్తిపై ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో మీరు అధ్యయనం చేసే చేసే ప్రదేశాల్లో తేడా ఉండవచ్చు కానీ మీ యొక్క మెమరీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అంటే మీరు చదివే ప్రదేశము కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్గా కూర్చోవడం కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవడం నార్మల్లీ కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవడము వీలైతే మీరు చదివే రూమ్లో ఒక టేబుల్ కానీ చేర్ కానీ ఏర్పాటు చేసుకోవడం అక్కడ ఉండే గోడలకు చిన్న చిన్న చార్ట్స్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం వాటిపైన మనకు రిపీటెడ్గా పనికి వచ్చే విషయాలను రాసుకోవడం మన సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మన టాపిక్కి సంబంధించి రిపీటెడ్గా వచ్చే విషయాలను రాసుకోవడం ద్వారా కనీసం మీరు గోడల దిక్కు చూసినా సరే ఆ విషయం మీ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇటువంటి ఒక స్టడీ ఎన్విరాన్మెంట్ను క్రియేట్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ టిప్ ఇస్ డోంట్ స్టే అప్ ఆల్ నైట్ బిఫోర్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది కూడా చాలా మంచిది చాలా మంది పెద్దలు విద్యావంతులు ఈ విషయాన్ని కూడా చెప్తుంటారు పరీక్షకు ముందు రాత్రి అంతా మెలకు ఉండకండి కంపల్సరీ మనం నిద్రపోవాలి మన మైండ్ రిఫ్రెష్ కావాలి అంటే కంపల్సరీ మన నైన్ మైండ్ యొక్క రిఫ్రెషన్ కొరకు మనము నిద్రపోవాలి గ్యారంటీగా మినిమం సిక్స్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోవడం కూడా కంపల్సరీ మీరు పరీక్షలకు వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరీ రాత్రి రాత్రిలలో తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం కంపల్సరీ ఎందుకరకంటే మనం చదివిన విషయాన్ని 
ఆ మైండ్ స్టోరేజ్ అనేది నిద్రపోవడం ద్వారానే జరుగుతుంది సో నిద్రపోవడం కంపల్సరీ గణిత సూత్రాలు గుర్తుంచుకోవడం కానీ ఇతర సైన్స్ సోషల్ టాపిక్స్ గుర్తుంచుకోవడం కూడా రాత్రి వరకు చదివిన విషయాలు నిద్రపోయిన తర్వాత మీ మైండ్ స్టోరేజ్లోకి ఆటోమేటిక్గా ఫీడ్ కావడం జరుగుతుంది సో మార్నింగ్ తొందరగా లేవడం మళ్ళీ వాటిని ఒకసారి రిపీట్ చేయడం ఈ పద్ధతి కూడా పాటించండి ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ వన్ స్టడీ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఇది కూడా మనకు చాలామంది విద్యావంతులు చెబుతూ ఉంటారు గ్రూప్ స్టడీ చేయడము నార్మల్లీ గ్రూప్ స్టడీ వెరీ కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఇది ఒక పాజిటివ్ వేలో చేయాలి ఒక సమూహంలో అధ్యయనం చేయడం ఆ సమూహంలో మనం ఎంచుకున్న స్నేహితులైనా సరే స్టూడెంట్స్ అయినా సరే ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఆ టాపిక్ పైన డిస్కస్ చేసేవారు మాత్రమే ఉండాలి ఇతర చాటింగ్ విషయాలు కాకుండా ఇతర టాపిక్స్ కాకుండా సమూహంలో అధ్యయనం చేయడం వల్ల మనం ఈజీగా చదువుకోవచ్చు తక్కువ కష్టంతో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని పొందవచ్చు సో ఈ విషయాన్ని ఒకసారి బాగా ట్రై చేయండి సైంటిస్టులు కూడా చాలామంది రెఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సైకాలజిస్టులు కూడా ఈ విషయాన్ని రెఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడైనా సరే బృందాలుగా కూర్చోవడం ఆ బృందంలో కంపల్సరీ చదివే వాళ్ళు ఉంటే చాలా బెటర్ ఇంకా మీకన్నా బాగా చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఇంకా చాలా బెటర్ సో ఇటువంటి విషయాన్ని కూడా మీరు ట్రై చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మెడిటేట్ చేయడం ఎగ్జామినేషన్ టైంలో స్పెషల్లీ మెడిటేట్ చేయడం ధ్యానం చేయడం విద్యార్థులు చదువుకునేటప్పుడు చాలా దృష్టి మొత్తము పుస్తకాలపైనే ఉంటుంది బ్రెయిన్లో స్ట్రెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మధ్య మధ్యలో శరీరానికి మెడిటేషన్ కూడా చాలా అవసరం నెక్స్ట్ మేక్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఇది కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్ టిప్ అనవచ్చు మనము చాలా విషయాలు చదివినప్పుడు వందల కొద్ది పేజీలు చదివినప్పుడు ఆ వందల కొద్ది పేజీలను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం చాలా కష్టము అందుకొరకు ఒక నోట్బుక్లో మనము ముఖ్యమైన కీవర్డ్స్ ఆ కీవర్డ్ మనం గుర్తుకు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ విషయం మొత్తం ఆ టాపిక్ మొత్తం గుర్తుకు రావాలి ఇటువంటి కీవర్డ్స్ను మనం రాస్తూ ఉండాలి లేదంటే చదివేటప్పుడు ఒక పెన్సిల్తో అండర్లైన్ చేసుకోవడము వీలైతే దాన్ని ఒక వైట్ పేపర్పై నోట్ చేసుకోవడం అనగా ముఖ్యమైన విషయాలు లెసన్ మొత్తంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయాలన్నిటినీ ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో రాయడం లేదంటే ఒక కీవర్డ్స్ మధ్య మధ్యలో కొన్ని కీవర్డ్స్ను తయారు చేసుకోవడం ఇది కూడా చాలా మంచి టిప్ నెక్స్ట్ వన్ యాక్రోనిమ్స్ చాలామంది ఈ మధ్య కాలంలో ర్యాంకర్స్ వాడే పద్ధతి తక్కువ చదవడము ఎక్కువగా గుర్తుంచుకోవడం సో యాక్రోనిమ్స్ టు ఇంప్రూవ్ మెమరీ ఫర్ స్టడీయింగ్ మెమరీ బాగా ఉండాలి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వాడేది యాక్రోనిమ్స్ వాడుతున్నారు ముఖ్యంగా యాక్రోనిమ్స్ మెమరీ యొక్క సాంకేతిక జ్ఞానాన్ని పెంచుతుంది చిన్న చిన్న జాబితాలను గుర్తుంచుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద జాబితాలను గుర్తుంచుకోవడానికి లేదా పెద్ద స్టోరీలను గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా ఈ పద్ధతి పనికి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవ్వబడినట్లు డెఫినేషన్ కూడా ఇవ్వబడింది యాక్రోనిమ్ మీన్స్ ఏ వర్డ్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద అదర్ వర్డ్స్ చాలా పదాల యొక్క కలయిక వాటిలోనే అన్ని పదాలను గుర్తుంచుకోవడం కష్టం కాబట్టి వాటిలో ఉండే ఫస్ట్ లెటర్ను తీసుకోవడం మొదటి అక్షరాన్ని తీసుకోవడం దాన్ని ఒక వర్డ్ లాగా క్రియేట్ చేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బిహెచ్ఏ జేఎన్ఏ భజన ఇవ్వబడింది ఈ విధంగా మీరు ఈ వర్డ్ గుర్తుంచుకోవడం చాలా ఈజీ వీటిలో మనము మొఘల్ పరిపాలకులు మొఘల్ మొఘల్ చక్రవర్తుల యొక్క అందరి పేర్లు వచ్చేస్తాయి ఈ విధంగా డైరెక్ట్ మనం ఎవరిని అడిగినా సరే మొఘల్ చక్రవర్తుల చరిత్ర చదివిన వారిని అడిగినా సీరియల్గా చెప్పడం కష్టం ఎవరు ఎవరికి తండ్రి ఎవరు ఎవరి కొడుకు మొదటిగా వచ్చిన మొఘల్ రాజు ఎవరు చివరి మొఘల్ రాజు ఎవరు ఈ విధంగా చెప్పడం చాలా కష్టం కానీ ఇక్కడ బిహెచ్ఏ జేఎన్ఏ బాబర్ హుమాయూన్ అక్బర్ జహాంగీర్ నవాబ్ షాజహాన్ ఔరంగజేబ్ ఈ విధంగా మనము మొత్తం చరిత్రను గుర్తుంచుకోవచ్చు ఒక్క వర్డ్లో ఆ ఒక్క వర్డ్ కింద మనము వారి యొక్క ఇయర్ వైజ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే టోటల్లీ దాదాపు హిస్టరీని మనము ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు ఇది ఆక్రోనిమ్స్ మెథడ్ ఈ విధంగా విజ్జేర్ విఐబిజి వైఓఆర్ మొత్తము రెయిన్బోలో ఉండే కలర్స్ అన్ని సీరియల్గా గుర్తుంచుకోవడం ఇది కూడా ఒక పద్ధతి దాంతో పాటు ఈ మధ్య కాలంలో తెలంగాణలో ఉండే జిల్లాలన్నింటినీ ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో గుర్తుంచుకోవడం ఇటువంటి పద్ధతిని యాక్రోనిమ్స్ పద్ధతి అంటాము చాలా పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ యూజ్ యాప్స్ టు బ్లాక్ డిస్ట్రాక్టింగ్ సైట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో స్టూడెంట్స్ను డిస్ట్రాక్ట్ చేసే ముఖ్యమైన పరికరాల్లో సెల్ ఫోన్ టీవీ కానీ సెల్ ఫోన్ కానీ స్మార్ట్ టీవీస్ కానీ ఇటువంటి విషయాలు చాలా డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి 
సో ఇటువంటి డిస్ట్రాక్షన్ మన మైండ్ అటువైపు వెళ్ళొద్దు నోటిఫికేషన్స్ రావద్దు ఫేస్బుక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ ఈ విధంగా డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు అనుకున్నప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ టైంలో కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి మనకు డిస్ట్రాక్షన్ యాప్స్ అవి ఎన్ని చేస్తాయి అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఫేస్బుక్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ ఇటువంటి వాటిని కొన్ని రోజుల కొరకు లేదా కొన్ని గంటల కొరకు ఆపేయవచ్చు నోటిఫికేషన్స్ రాకుండా ఆపేయవచ్చు ఆ తర్వాత వాటిని కంటిన్యూగా వాడుకోవచ్చు ఆ విధానం యాప్స్లో ఉంటుంది సో వెబ్సైట్లో మీ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా కాపాడుకోవడానికి మీ యొక్క మైండ్ను డైవర్ట్ చేయకుండా కాపాడడానికి ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ యాప్స్ను వాడుతూ ఉన్నారు ఎవరైతే సెల్ ఫోన్లకు బానిసవుతున్నారో వారికి కూడా ఈ యాప్స్ చాలా పనికి వస్తాయి ఫోన్ మన జేబులో ఉన్నా సరే ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ రాదు ఎగ్జామినేషన్ అయ్యే వరకు నెక్స్ట్ వాచే డాక్యుమెంటరీ ఒకవేళ మీరు ఆ సెల్ ఫోన్ను కానీ టీవీ కానీ ట్యాబ్లెట్ కానీ వాడాలనుకుంటే మధ్య మధ్యలో ఎడ్యుకేషన్ మధ్యలో మీ యొక్క చిన్న డాక్యుమెంటరీని చూడడం టోటల్లీ సినిమా చూడడం కాదు దానిలో ఉండే మొత్తం కథలను గంటల తరపు చూడడం కాదు చిన్న డాక్యుమెంటరీ డాక్యుమెంటరీ ఎందుకు చూడాలి అంటే కొత్తను ఏదైనా సరే స్టోరీని స్వల్ప కాల పరిమితిలో కుదించే విధానము ఇది ఆ డాక్యుమెంటరీలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఇవ్వబడినట్లు మనం సైన్స్ కానీ సోషల్ కానీ మ్యాథ్స్ ఏదైనా టాపిక్స్ ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపంలో చూసినప్పుడు గుర్తుంచుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ వాటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ను కూడా మనము విజువల్ రూపంలో చూడవచ్చు బొమ్మల రూపంలో చూడవచ్చు సో ఈ విధంగా చాలా కాలం గుర్తుంటుంది నెక్స్ట్ పద్ధతి టేక్ రెగ్యులర్ స్టడీ బ్రేక్స్ కంటిన్యూగా గంటల తరబడి చదవకుండా నలభై ఐదు నుండి యాభై నిమిషాల మధ్య కాలంలో కంపల్సరీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోవడం కంపల్సరీ గంటన్నర చదివిన తర్వాత కూడా కంపల్సరీ ఒక టాపిక్ను మార్చి ఇంకో టాపిక్ని ఎంచుకోవడం ఒకే టాపిక్ను మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ చదవకుండా టాపిక్ ఎంచుకోవడం లేదా సబ్జెక్ట్ని చేంజ్ చేయడం లేదా ఇతర విషయాలను చేంజ్ చేయడం ఈ విధంగా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కంపల్సరీ ఒక చిన్న బ్రేక్ అవసరం ఆ బ్రేక్ మధ్య కాలంలో మీ మైండ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది మీ బ్రెయిన్ కూడా రిలాక్సేషన్ అనేది దొరుకుతుంది ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్లు మెడిటేషన్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్ కానీ ఇటువంటి విషయాలను కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మనము ఒక చిన్న బ్రేక్ను తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ డోంట్ స్టే ఆల్ నైట్ బిఫోర్ అన్ ఎగ్జామ్ రాత్రంతా మేల్కొని చదవవద్దు ఎగ్జామినేషన్ సమయంలో చాలామంది విద్యార్థులు చేసే తప్పు ఇదే కాబట్టి ఈ విషయాన్ని బాగా గమనించాలి సో ఈ వీడియోలో మనము ఇటువంటి టాపిక్స్ అన్నిటినీ బాగా చూసాం కాబట్టి బాగా గుర్తుంచుకోండి ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది విద్యావంతులు సైంటిస్టులు సైకాలజిస్టులు చెప్పినవి క్రోడీకరించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ కింద ఇవ్వబడిన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఒక్కడ మర్చిపోవద్దు వీడియో బాగుందనుకుంటే ఒక లైక్ వేసుకోండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఏ కోర్సులకు సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన విషయాలకు సంబంధించి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద ఇవ్వబడిన కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి వీలైతే ఇటువంటి మంచి విషయాలను మీ వాట్సాప్లో మిత్రులకు షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కావాలనుకుంటే ఈ వెబ్సైట్ను మీరు చూడవచ్చు ఎస్హెచ్ఏఎంఎస్హెచ్ డాట్ ఐఎన్ షమ్స్ డాట్ ఇన్ సో థ్యాంక్ యూ